Welcome to Japex 2019 YouTube channel. In this video, we will talk about advanced mind reading cutter. What is this mind reading cutter? We will talk about this mind reading cutter. We will talk about this card in the mind. We will talk about this card in the mind. We will talk about this magic trick. So, we will talk about this mind reading cutter. We will talk about this video in our channel. We will talk about all the videos. We will talk about swapping trick or shuffling trick. We will talk about this video correctly. We will follow this video correctly. Who will talk about this magic? Who will talk about this magic? பார்ப்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பாம்பா
queen of party am i right ofi right so ofi card endra deck la irukku and the deck la enna card irukku appdin kuda enak theriyadhu so ofi eludhunadhum paathukonga but avanga mind la nenachathu queen of party dhaan appingiradha enoda magic trick use panni kandupidichitan idhu edhukku na five decks vechi perform panna appdin paathinga appadina idhu vandha nama five spectator ta perform panni kaatta mudiyum enak ore or spectator irundhanaala enoda performance la na ஒரு ஸ்பெக்டேட்டரை மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ என்னுடைய டியூட்டல் செக்ஷனை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் எப்படி ஃபைவ் ஸ்பெக்டேட்டர் முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கிளியராக நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மைண்ட் ரீடிங் காட்டுறக்கூடிய டியூட்டோர் செக்ஷன் குள்ள போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து நீங்கள் அஞ்சு ஸ்பெக்டேட்டரோட பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க பட் இதனுடைய ட்ரிக்கை பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் என்னுடைய டியூட்டோர் செக்ஷனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேரும் உங்களுடைய ட்ரிக்கை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படப்படுறாங்க ஸோ இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஃபைவ் கீ கார்ட் ஸோ நான் இந்த மேஜிக்காக ஒரு ஃபைவ் கீ கார்ட் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட் லவர் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் கீ கார்ட்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த கார்டை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மற்ற பேலன்ஸ் கார்ட்ஸோட டாப்பில் டிபி செட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த கார்டு நான் இப்போ ஷஃபிள் டெக்னிக் எதுனாலும் பண்ணலாம் பட் அந்த ஃபைவ் கார்ட்ஸ் மட்டும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்னுடைய ஃபைவ் கார்ட்ஸை கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்படி செட் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய அஞ்சு கார்டையும் இந்த அஞ்சு கார்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஆஸ் கிளவர் அப்புறமா டூ கிளவர் த்ரீ கிளவர் ஃபோர் கிளவர் ஃபைவ் கிளவர் ஸோ இதை நான் கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய கார்ட்ஸை இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சு கார்டு வைக்கணும் ஸோ பல்ரெடி இங்கே ஒரு கார்டு இருக்குது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 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 ஸோ பேலன்ஸ் கார்டை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு செட்லேயும் அஞ்சு அஞ்சு கார்டு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட அவங்களுடைய சாய்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஸ்பெக்டேட்டர் ஒன் டைம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டை நீங்கள் பாருங்கள் இது உங்களுடைய கார்டு இதில் ஏதாவது ஒரு கார்டை உங்கள் மைண்டில் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ மேபி அவங்க வந்து ஆஸ் ஆர் டீம் அவங்க மைண்டில் நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆஸ் ஆர் டீம் நம்ம டூ டூ செக்ஷனால் நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் ஆர் டீம் எழுதி வச்சுக்கலாம் எனக்கு கடைசி நம்ம ஒன்றுமே நான் இருக்க போகிறதில்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டர் என்ன நினச்சிருக்காரு அப்படின்னா ஆஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஸோ ஏஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ ஆஸ் ஆர்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டருடைய கார்டு ஸோ இதை வந்து அவரை ஷஃபுல் பண்ண சொல்லிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவரே ஷஃபுல் பண்ணி வைக்க சொல்லிடலாம் ஸோ அவரே எப்படினாலும் ஷஃபுல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஸோ செகண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட அவர் கார்டை செலக்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் அவர் ஒரு கார்டு செலக்ட் பண்ணும் மேபி அவர் செலக்ட் பண்ண கார்டு வந்து ஒரு செவன் ஸ்பேட் இருக்குது ஓகே ஸோ செவன் ஸ்பேட் ஸோ அவருடைய கார்டு அங்கே வச்சிடலாம் ஸோ அதையும் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அஞ்சு ஸ்பெக்டேட்டர் இல்லை நம்ம ஒரே ஆளாக பண்ணுறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ செவன் ஸ்பேட் செவன் எஸ் ஸோ அதே எழுதி எழுதியாச்சு இப்போது இதையும் அவரே ஷஃபில் பண்ண சொல்லிடலாம் நம்ம எதுவுமே டச் பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட இதில் ஒரு கார்டு செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அவர் வந்து ஆசிஸ் பேடர் இல்லை இல்லை குயின் ஆர்டின் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ குயின் ஆர்டின் அவர் செலக்ட் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஸோ குயின் ஆர்டின் ஸோ தேர்ட் ஸ்பெக்டேட்டோடைய கார்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஹெச் எதுக்கு ஆஸ் ஆர்டின் வேணாம் சொல்லணும் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு ஆஸ் இருக்குது ரெண்டு ஆஸ் வேணாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் வேறு எதுவும் ஸோ அடுத்தது அதையும் அவரே ஷஃபில் பண்ண சொல்லிக்கலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்பெக்டேட்டர் அவர் செலக்ட் பண்ணுற கார்டு எதனால் இருந்துட்டு போகுது நம்ம வேணால் இதுக்கு வந்து ஒரு ஜாக் ஃப்ளவர் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜாக் ஃப்ளவர் அவருடைய கார்டாக இருந்துட்டு போகுது ஸோ ஃபோர்த் ஸ்பெக்டேட்டோடைய கார்ட் ஜாக் ஃப்ளவர் ஜேசின்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் எல்லா ஸ்பெக்டேட்டர் கார்டும் கரெக்டாக எழுதிட்டே வர இதே அவரை ஷஃபில் பண்ண சொல்லிடலாம் அவரே பண்ணட்டும் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ஸ்பெக்டேட்டரே பண்ணுவீங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே வராது அவங்க கடைசியில் ஷாக் ஆகிடுவாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஃப்த்து கார்டு எடுக்கிறோம் அவருடைய ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட கேட்குறோம் எந்த கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கார்டு டூ டைமண்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ
ஸோ அவங்ககிட்ட உங்கள் கார்டு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியுமான்னு கேட்கணும் அவங்க தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரி தெரியல பரவாயில்ல நான் இந்த கார்டை எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு வேளை உங்கள் ரிவர்ஸில் போச்சுன்னா ரிவர்ஸில் போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்படி போனாலும் உங்களுக்கு இந்த கார்டு கரெக்டாக வரும் ஆனால் அந்த இது மட்டும் மிஸ் ஆகிடாமல் ஸோ இப்போ டயக்னாலில் போச்சுனா டயக்னாலாகவும் போங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை டயக்னாலாகவும் போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திருப்பி இப்படி டயக்னாலாக வர சொன்னாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாங்க ஒன்றுமே தப்பு இல்லை ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயும் அஞ்சு அஞ்சு கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ஸோ நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ திருப்பி அவங்ககிட்ட கேளுங்க எந்த ஆர்டரில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒருவேளை இப்படி டயக்னாலாக போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வான் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்டு எப்போவுமே அவுட்ரு கார்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுங்கள் சென்டர் கார்டை கடைசி கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்டேட்டர் சொல்லுங்கள் இந்த கார்டை ஹாஃபாக கட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவர் ஹாஃபாக கட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஹாஃபாக கட் பண்ணிடுவாப்பில் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் கார்ட்ஸை ஸோ இதில் ஆர்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஃபைவ் கார்ட்ஸை மட்டும் இப்படி திருப்பி வாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் செகண்ட் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் இது எடுக்கும்போது கரெக்டாக எடுங்க ஏன்னா ஆர்டர் மிஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னா தப்பாயிரும் அது ஏனுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது தெரியும் ஸோ அடுத்தது தேர்ட் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபோர்த் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்த் ஃபைவ் கார்ட்ஸ் ஸோ எல்லா ஃபைவ் கார்டும் உங்களுக்கு கிளியராக கேமராவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது மட்டும் வச்சுருவோம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இது எல்லாமே இதுதான் அந்த கார்டு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட கேட்குறோம் உங்கள் கார்டு இதில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் கார்டு கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு நான் வருதான் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஆஸ் ஹார்ட் ஸோ ஆஸ் ஆர் டீம் ஸோ அவர்கிட்ட எந்த டெக்கில் உங்கள் கார்டு இருக்குது உங்கள் கார்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறோம் அவர் சொல்கிறாரு இந்த டெக்கில் என்னுடைய கார்டு இருக்குது ஏன்னா இங்கே தான் ஆஸ் ஆர் டீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே பாருங்கள் ஆஸ் ஆர் டீன் இருக்குது ஸோ ஆஸ் ஆர் டீ ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கீ கார்டு அது என்ன அப்படின்னா ஆஸ் கிளவர் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெக்டருடைய கார்டு வந்து உங்களுடைய ஆஸ் கிளவர் ஸோ உங்களுடைய கார்டு எந்த டெக்கில் என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ உங்களுடைய ஆஸ் கிளவர் இந்த பொசிஷனில் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ கன்ஃபார்மாக ஸ்பெக்டேட்டருடைய கார்டு ஆஸ் ஆர்டின் தான் இருக்கும் நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க ஓன் கார்டு ஆஸ் ஆர்டின் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஓகே ஸோ முடிஞ்சிச்சு ஸோ செகண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்கிட்ட கேட்குறீங்க உங்கள் கார்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கன்ஃபார்மாக மறந்துருக்கும் பாருங்கள் செவன் எஸ் பேட் ஸோ செவன் ஸ்பேட் தான் அவர் கார்டு அவர் சொல்லுவார் எந்த டெக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ செவன் ஸ்பேட் இந்த டெக்கில் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு செவன் ஸ்பேட் ஸோ செவன் எஸ் பேட் இந்த டெக்கில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுடைய செகண்ட் கீ கார்டு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ கிளவர் ஸோ டூ கிளவர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த டூ கிளவர் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்குது கன்ஃபார்மாக இந்த டெக்கு தான் அவர் ஸ்பெக்டேட்டர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய கார்டு தேர்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க உங்களுடைய கார்டு செவன் இஸ் பேடு ஸோ செகண்ட் ஸ்பெக்டேட்டருடைய கார்டும் நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆஸ் ஆ பார்ட்டி அப்புறம் செவன் இஸ் பேட் ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் கேட்குறீங்க உங்கள் கார்டு எந்த குரூப்பில் இருக்குதுன்னு ஸோ அவர் பார்க்குறாரு இட்ஸ் குயின் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் ஸோ குயின் ஆஃப்டின் தான் தேர்ட் ஸ்பெக்டேட்டருடைய கார்டு ஸோ குயின் ஆஃப் ஆர்டின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்கில் இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ குயின் ஆஃப் ஆர்டின் இந்த டெக்கில் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய தேர்டு கார்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட் மீன் த்ரீ கிளவர் ஸோ த்ரீ கிளவருடைய டெக் வந்து இந்த டெக்கில் இருக்குது இதனுடைய கொஷின் பாருங்கள் உங்களுடைய கார்டு பொசிஷனில் தான் அவங்க கார்டு அவங்க டெக்கில் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ செகண்ட் பொசிஷன் கன்ஃபார்மாக இப்போது அவங்க ஸ்பெக்டேட்டர் இந்த இதுதான் அவர் கார்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு கன்ஃபார்மாக அவர் இது செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கார் குயின் ஆர்டின் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்பெக்டேட்டர் அதே பிரின்ஸிபல் தான் இட்ஸ் ஜாக் கிளவர் அவர் எந்த டெக் செலக்ட் பண்ண போகிறாருன்னா ஜாக் கிளவர் இந்த டெக்கில் இருக்குது பார்க்குறீங்களா ஸோ ஜாக் கிளவர் இந்த டெக்கில் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய ஃபோர்த்து கார்டு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் கிளவர் அப்படி தானே ஃபோர் தான் வச்சுருந்தீங்க ஸோ ஃபோர் கிளவர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் கிளவர் இங்கே ரெண்டாவது